Hepinize merhaba arkadaşlar. 28 Kasım 2021 Pazar. Sert hareketlerin yaşandığı bir haftayı geride bırakıp daha sert hareketlerin yaşanacağı bir haftaya girmeden önce sizler için detaylı bir analiz videosu hazırladım. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar her zamanki gibi videoyu bölümlere ayırdım. Zamanı olmayanlar videonun açıklamalar kısmına tıklayarak oradan istediği bölümü izleyebilirler. Tabi bu ilk giriş bölümünü muhakkak izleyin. Önemli konulardan bahsedeceğim. Bu bölümde hem küreselde yaşanan gelişmeler hem de ülke içindeki özellikle yeni ekonomik model hakkında birkaç açıklama yapacağım. Bir temel analiz havuzu olan bu ilk bölümü mutlaka izlemeden geçmeyin tavsiye ederim. Hani yatırım tavsiyesi değildir diyoruz ya her cümleden sonra bu yatırım tavsiyesidir. Yani bu ilk bölümü mutlaka izleyin. İlk olarak küresel gelişmelerden başlayalım arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Afrika'nın güneyinden kötü haberler geldi maalesef. Covid'in yeni bir varyantı duyuruldu. Hatta bugün gazete köşelerine baktığımda buna bir isim de konulmuş. Omikron adında bir varyant bu. Yani bu isim konmuş. Bu varyant haberi ile birlikte Asya, Avrupa ve Amerika vadelilerinde sert satışlar gördük Cuma günü. VIX korku endeksi dediğimiz endeks aylar sonra tekrar 20'nin üzerine yükseldi ve haftayı 26 ile kapadı. Bugün yine yeni varyantla ilgili bazı haberler gelmeye devam etti. İngiltere, Almanya ve İtalya'da da bu varyantın görüldüğü açıklandı maalesef. Yine artan vakalar nedeniyle New York valisi Amerika'da acil durum ilan etti. Şu anlık varyant yeni olduğu için kimse tam olarak ne olacağını da bilmiyor. Fakat geçmişe baktığımızda delta varyantını indi, delta varyantını incelediğimizde ilk çıktığında da böyle dünyada bu şekilde tedbirler alınmıştı. Yine işte VIX korku endeksi yükselmişti, borsalar sert satışlar yemişti vesaire. Peki sonrasında ne oldu? Her şey kaldığı yerden devam etti arkadaşlar. Borsalar, kriptolar vesaire bunlar coştular değil mi? Yani birileri her 6 ayda bir yeni bir varyant haberleriyle böyle alttan mal almış oluyor. Güzel tezgah. Tabi yine aynı tezgah kurulmuş olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Tabi gerçek de olabilir. Hani o da hala bir ihtimal dahilinde. Ama bu benim görüşüm. Zaten son videomda da açıklamıştım. Bunun bir Hani tezgah olduğunu sizlere söylemiştim. Tabi bu hastalığı küçümsediğimden falan değil kesinlikle. Hastalık hala büyük bir risktir. Hani aşı karşıtı falan da değilim. Ama bir de bu işin bu boyutu var yani. Yani dünyada enflasyon düşmüyor. Neden düşmüyor? Çünkü emtia fiyatları düşmüyor. Özellikle petrol, doğalgaz, demir, çelik, alüminyum değil mi? Bunları takip edenler bilirler. Geçen ay Avrupa'da nasıl bir enerji krizi yaşandığını da hepimiz gördük. Evet enflasyon düşmüyor çünkü enerji ve emtialar düşmüyor. E bir de Fed'in faiz artırım takvimi yaklaşıyor. 7 ay kaldı. Haziran 2022'de Fed'in faiz artırımı beklentisi var şu anda. E şimdi enflasyon düşmüyorken siz faiz artırıp ekonomik büyümeyi de yavaşlatırsanız ve enflasyon yine yükselmeye devam ederse bunun adı stagflasyondur. Ve bu stagflasyon inanın finansal piyasalar için Covid'den bile daha büyük bir tehlikedir. Cuma günü gelen yeni varyant haberi sonrasında petrolün %13 düştüğünü gördünüz değil mi? Yani yine aynı şekilde bakıra baktığım ben çinko, alüminyum, nikel bunlarda da %4'e varan kayıplar vardı. Yani şimdi puzzle'ı tamamlayabildiniz mi arkadaşlar? Yani böyle biraz Sherlock Holmes gibi oldu ama... İnanın finansal piyasalarda cereyan eden her olay birbirinden bağımsız değil kesinlikle. Yani kısaca toparlayacak olursak önümüzdeki haftada varyant haberleri gelecek. Borsalar bir miktar daha satış yiyecektir muhtemelen. Yine aynı şekilde dolar endeksinde de kriptolarda da satışlar gelebilir. E Tabi ben bu satışların geçici olduğunu tamamen silkeleme ve mal toplama hareketi olduğunu düşünüyorum. Geçmişten yaşadığım tecrübelerden dolayı. Ha ne olur? 1-2 hafta sonra Biontech çıkar der ki işte efendim biz Omicron varyantını yani bu yeni varyantı inceledik. Aşımız bu yeni varyanta karşı %95 etkilidir der. 
Ve bu olay burada kapanır. Aynı delta varyantının kapanıp gittiği gibi. Bu işler böyledir arkadaşlar. Gelelim ülke içine. Ülke içinde durumlar biraz maalesef karışık. Döviz durdurulamıyor. Hatta cuma günü dolar endeksi %1'e yakın düşerken bizde dolar TL %4 yükseldi. Sebebini de zaten hepiniz biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı İzmir'deki yaptığı konuşmaydı. Ne dedi konuşmada? Biz bu faizleri daha da düşüreceğiz dedi. Yine ekonomi bakan yardımcısı da tweetler attı bu konuyla ilgili. Faizleri düşüreceğiz. İşte hodri meydan işte bundan sonra kimse bizi durduramaz gibisine tweetler attı. Halbuki bu tweetler ve bu konuşmalar olmasaydı 11.90 desteği de kırılmak üzereydi biliyor musunuz teknik olarak? Yani en azından dolar TL'de böyle 1-2 haftalık dinlenme sürecine girebilirdik işte 10.30 ile 11.90 arasında. E fakat böyle olmadı. İşte bu yüzden diyoruz hep dolar TL'deki her geri çekilme alım fırsatıdır. Niye? E i̇şte teknik olarak sat sinyalleri gelse bile çıkar birileri konuşur. Hop %4 %5 değil mi? Çünkü biz artık yeni bir ekonomi modeline geçtik. Yani geçmişiz daha doğrusu. Biz genelde sonradan öğreniyoruz böyle bizdeki büyük ekonomik gelişmeleri. Hatta ben buna yeni ekonomik modeli değil de yeni ekonomik deneyi diyorum. Hani deneme yanılma yoluyla tecrübe edeceğiz artık bunu. Nedir bu model ve deney dediğim şey yani deney diyorum çünkü daha önceden çok fazla denenmedi. Yani bizim gibi ülkelerde yani çok fazla üretim odaklı olmayan ülkelerde denenmedi. Yani yeni ekonomik model şu arkadaşlar. Düşük faiz yüksek kur. Yani ihracatı artıracaksın, ithalatı azaltacaksın, cari açığı kapatarak enflasyonla savaşacaksın. Peki başarılı olur mu? Yani inşallah olur. Fakat şöyle de bir durum var. Yani bu tarz ekonomi modeli genelde üretim odaklı ekonomi politikası olan ülkelerde başarılı oluyor. Mesela bunu örnek verecek olursak Çin. Ve Çin bunu zamanında çokça uyguladı biliyor musunuz? Yani bilinçli olarak yıllarca parasını devole etti. Yani parasını değersizleştirdi. Devalüasyon yaptı kasıtlı olarak. Rekabetçi kura geçti. Çünkü üretiyor ve dünyaya satıyor. Kaşıktan çatala, iğneden ipliğe. Şimdi peki bize dönelim. Hani bizde ise tam tersi. Hani üretim odaklı ekonomi yerine beton odaklı bir ekonomi var. Hani bunu saklamanın alemi yok. Ve aldıklarımız sattıklarımızdan daha fazla. Yani ithalatımız daha fazla ve bu ithalatımız tümüyle döviz maalesef. Ve biz bu şartlarda bu ekonomi modeline geçiyoruz. Allah sorumuzu hayırlısın demekten başka bir şey gelmiyor. Aslında benim ne kadar faize karşı olduğu yani ne kadar faize karşı biri olduğumu eski takipçilerim bilirler. Yani faize karşı derken ülke ekonomisine verdiği etkiden dolayı karşıyım. Naci Bey gelip de faizleri %19'a çıkardın da en büyük yanlışın bu olduğunu defalarca videolarımda dile getirdim. Yani ben faiz indirimlerini zaten savunan biriyim. Eski olan birçok videomda da hep bunu söyledim. Yani yüksek faiz yerine yüksek kuru tercih ederim dedim ve aynı görüşteyim hala. Ama yüksek kurdan kasıt yani 12-13 TL olması değildi. Yıl sonuna kadar 9.50'yi geçmesine izin verilmemeliydi. Yani en az birkaç ay pas geçilebilirdi. Yani inanın 9.50'yi aşamaz yani. Hatta şu günlerde hazır dolar endeksi de çekiliyorken 9'un altını bile görme ihtimalimiz vardı eğer Ekim ve Kasım'da pas geçilseydi. Benim beklentilerim de zaten bu yöndeydi ama olmadı. Evet faizler inmeli e, fakat e, sürecin ben yanlış yönetildiğini düşünüyorum. E, yeni ekonomik modelden de pek umudum yok arkadaşlar maalesef. Hani yukarıda saydığım sebeplerden dolayı bu tamamen. Hani bir karşıt görüşlü veya siyasi bir görüşüm olduğu için değil. Hani bizim yeni ekonomik modelimizi ben biraz şuna benzetiyorum. E, galerici bir yakınım var. Geçenlerde ona dedim ki işte araba fiyatları uçtu hadi gözünü aydın voleyi vurdun falan. E, bana ne cevap verdi biliyor musunuz? Ya abi tam tersine zarardayım dedi. E dedim nasıl zarardasın? Abi sattığım arabayı geri yerine koyamıyorum diyor. Yani adamın diyelim 15 arabası vardı bundan 3-5 ay önce. 13'e düşmüş arabası. Ve hep aynı arabalar. Yani diyor benim iki arabam kayboldu diyor. Yani bu da bize benziyor bu yeni ekonomik modeli. Yani evet ihracat artıyor. 
Ama aynı şekilde ithalat da artıyor. Yani bu da bizim galerici arkadaşın işine dönmüş oluyor haliyle. Yani uzun lafın kısası şu arkadaşlar. Ülkemizin bu yeni ekonomik modeliyle hem dolar hem de borsa ikisi aynı anda portföylerinizde muhakkak olacak. Yani borsa ve dolar mutlaka portföylerinizde olmalı. Yine bu hafta önemli veriler olacak arkadaşlar. Pazartesi günü bizde dış ticaret açığı ve ekonomik güven endeksi verileri gelecek. Yine pazartesi günü iki defa konuşma yapacak FED Başkanı Powell. Salı günü bizim yine büyüme verilerimiz gelecek. %7,5'luk bir büyüme verisi bekleniyor. Yine salı günü Powell'ın konuşması olacak. Dikkat ettim bu hafta Powell'ın çok konuşması var. Ve bu konuşmaları çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yeni varyanttan bahsedecek Powell. Ve bu yeni varyantın Fed'in para politikasında bir değişikliğe gidip gitmeyeceği çok önemli olacak. Ben de bolca araştırma yapacağım. Hafta içinde de yapacağım analizlerde özellikle bu konuya dikkat edeceğim. Altını ve borsaları etkileyecektir Powell'ın vereceği her mesaj. Çünkü yeni bir varyant var artık. Çarşamba günü imalat verilerimiz gelecek. Amerika'dan ise ADP tarım dışı istihdam yani özel sektör istihdamı gelecek. Bu haftanın en önemli günü ise arkadaşlar 3 Aralık Cuma günüdür. Bunu bir yerlere not edin mutlaka. Resmen bir veri bayramı olacak bizim için. İlk olarak saat 10'da enflasyon verisi gelecek bizim. Geçen ay biliyorsunuz %19.89 gelmişti. Bu ay %20.70 gelmesi bekleniyor. Cuma gününün en önemli verileri ise Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi. Geçen ay 531 bin gelmişti. Bu ay ise 550 bin bekleniyor. Yine işsizlik ve Ortalama saatlik kazançlar verileri de gelecek 3 Aralık Cuma günü. Yani kısacası şu arkadaşlar video başlığında da belirttiğim gibi bomba gibi bir hafta bizi bekliyor. Her gün sizlere video analiz yayınlamaya çalışacağım. Bildirimlerinizi açık tutun. Ayrıca topluluk sekmesindeki anlık paylaşımlarıma da muhakkak göz gezdirin. Hepinize şimdiden hayırlı bir hafta dileyerek teknik analize geçiyorum arkadaşlar. Karşımızda dolar endeksi var. E, dolar endeksinde yeni varyant haberiyle birlikte... Bir miktar geri çekilme gördük. 95-46'ya kadar bu geri çekilmeler devam edebilir ve muhtemelen de devam edecek. Eğer burası da kırılırsa 95-46'da kırılırsa 94-50'ye kadar ki bizim orası da dirençli daha öncesinde buraya kadar bir geri çekilme muhtemeldir arkadaşlar. Şu anda yön bir miktar negatife dönmüş durumda dolar endeksinde bu yeni varyant kaynaklı haberler neticesinde. Yani ne alaka diyeceksiniz? Şimdi yeni varyant e, haberleriyle birlikte Fed'in 2022 Haziran ayındaki faiz artışı ötelenebilir, ertelenebilir olgusuyla bu dolar endeks biraz geri çekildi. Haberler gelmeye devam ed- ettikçe bu geri çekilme devam edebilir. Ha, ne zaman ki az önce de dediğim gibi işte Biontech veya Pfizer çıkıp da işte biz bu e, Omicron varyantına, yeni varyanta Aşımız %90 etkilidir falan filan gibi haberler geldiğinde bu dolar endeksi tekrardan 97'lerin üzerine doğru yolculuğuna devam edecektir. Geliyoruz 10 altına. 10 altında yeni varyant haberini önce bir coşkuyla karşıladı. 1814'lere kadar gitti ki burada 1814'te 21 günlük ortalamamız vardı. Buraya temas etti ve tekrar geri geldi. Haftayı kötü kapadı yani hem 200 günlük ortalamanın altında kapattı 1790 ile. Tabi e, bunun düşüşlerde bir de şunun da etkisi var. Onu son videomda söylemeyi unuttum. Hani vadeli endeksler özellikle hani Amerikan borsaları kapalıydı ama vadeli endekslerde sert satışlar yiyince orada hani e, stop kapatmak yerine e, altın teminatlarını bozduranlar oldu muhtemelen. E, bu yüzden de ons altında bir geri çekilme oldu. Eğer bu varyant haberleri devam eder ve borsalarda sert satışlar gelirse ons altında da ilk etapta bir satış dalgası ile birlikte şuradaki 1780 desteği kırılır. Fakat borsalardaki satışlar durur ve varyant haberleri hala gelmeye devam ederse bu kez de kısa bir yükseliş trendi görebiliriz. 10 altında 1830'lara kadar. Şu anlık görünüm negatif arkadaşlar. Yani herhangi bir pozitife dönmüş değil. RSI göstergemiz 43. Ne zaman ki bu tekrar 1800'ün üzerine atarsa şuradaki 200 günlük ortalamanın üzerine atarsa tekrardan yön pozitife geçti diyebiliriz. Orta ve uzun vadede 1680 beklentim devam ediyor. Geliyoruz gram altına. Gram altında 691 TL seviyesi önemli bir dirençtir. Bu direncin üzerinde 8 saatlik kapanışlarda yönünü tekrardan 
720 rakamların üzerine çıkarabilir diye uyarıda bulunmuştuk zaten. Bizi iyi takip edenler, rakamları iyi not edenler biliyorlar. İyi takip etmeyenler veya videoları sardırarak izleyenler ise bunlar tek tük kişiler. Bazen hala o tarz yorumlar gelmeye devam ediyor. İşte hocam 508'de gramı satın dediniz. İşte sattık, zarar ettik falan. Yani öyle bir cümlemiz olmadı bizim. Yani 508'in üzerinde hatta 500'ün üzerinde dolar tarafına geçin dedik ki o zaman dolar 829, 835, 8, hadi 850 olsun. Ve şu anda 1250, 4 lira koymuş üzerine. Yani sen 500 liranın üzerindeyken dolara geçseydin emin ol daha fazla kar etmiş olacaktın. Artık bu yorumları e, kale almayacağım. Yapacak bir şey yok. E şimdi gram altında böyle 4 saatlik bir grafik var karşımızda. E, şurada küçük bir e, trend direnci vardı. Burayı açtı. E, ve e, dün e, pardon dün diyorum cuma günü 732 TL seviyesi görüldü. E, haftayı ise 715 lira seviyesinde kapattı. 700 lira artık destek oldu arkadaşlar. Hani bizim şuradaki 691 seviyemiz vardı ya direnç olan. Burası hareketli ortalama olduğu için burası artık 700 TL oldu. Yani 700 TL tabanımız ve desteğimiz oldu. Yukarıda ise 726 trend direncimiz var. Yani bu 700 liraya artık stop koyacaksınız. Yani iz süren stop koyacaksınız ve burada devam edeceksiniz. Eğer elinizde gram altın var, varsa. Yani diyeceksin ki ben 700 liraya veya 695'e iz süren stopumu koyuyorum. İşte gram altın 730 mu oldu? Ne yapıyorum? Ben de 710'a çekiyorum iz süren stopumu. İşte 750 mi oldu? Ben de 720'ye çekiyorum iz süren stopum gibi bu şekilde iz süren stoplarınızı güncelleyeceksiniz. Olur da borsalarda çok sert satışlar devam eder ve 10 altında bunu ayak uydurarak 1680'lere doğru bir yolculuğa başlarsa o zaman da her ne kadar dolar TL artsa bile 672 rakamına hatta 675 rakamına kadar bir geri çekilme de yaşanabilir. Geliyoruz gümüş onsa. Gümüş onsa 24.50 hem bir dirençti. Daha sonrasında da destek oldu. Bu destek kırılırsa 22.85'lere kadar bir yolculuk başlar demiştik daha önceki videolarımızda. Ve cuma günü bakıyoruz arkadaşlar 23 pardon 22.90 görülmüş. Yani bizim beklentimiz zaten 22.87 idi. Gümüş onsa çok fazla yanılmadık. Buralar, buralardan yani bir tepki alımı gelmesi beklenebilir. Aynı zamanda şurada bir e, tobo oluşumu da var. Yani ters omuz, baş omuz oluşumu da var. Tabi bu tobonun e, şu çizmiş olduğum tobonun e, çalışıp tekrardan 26'lara gitmesi için şuradaki 22.80 desteğinin çalışması lazım. Yani aşağı yönlü kırılmaması lazım. 22.86 hatta küsuratına kadar verelim. Bu desteğin kırılmaması lazım. Eğer bu destek kırılmıyorsa ki cuma günü oraya deyip hemen tekrar yukarıya atmıştı. Hatta tam değmesine bile izin vermediler. Buralardan alım yönlü pozisyonlar değerlendirilebilir. 22.80'e de stop konulabilir. Eğer bu varyant haberleri devam eder ve borsalardaki satışlar da devam ederse bir miktar daha geri çekilme olabilir. Fakat borsadaki satışlar durursa altın ve gümüş teminatlarının kapanma riski azalacağı için burada tekrardan hem de o varyant haberin etkisiyle birlikte tekrar bir yükseliş başlayabilir. Yani gümüş onsdaki şu anki strateji bu olmalı arkadaşlar. 22.80'e stop koyarak buralardan alım yönlü pozisyonlar düşünülebilir. 26'lara kadar ilk etapta 24.50 daha sonrasında da 26'lara kadar alım yönlü pozisyonlar düşünülebilir. Ama kesinlikle 22.80'e stop emri koyulmalı. Geldik gümüş onsa. Gümüş onsa da 9.15 kritik rakam. Hatta burayı şu an zorluyor demiştik son videomuzda. Bu seviyenin üzerine attıktan sonra arkadaşlar e, doların da o sert yükselişiyle birlikte 9.56 rakamı da görüldü. Şu anda yukarıda 9.45 gibi bir trend direnci var. Aşağıda ise tam desteğe yakın bir bölgede kapatmış oluyor. 9.17 destek. Hani şuradaki 9.15'imiz şu anda 9.15 oldu. 9.17 oldu. 9.17'nin altına sarkmadıkça tekrardan 9.45 9.50 bandını görme ihtimalimiz Yüksek arkadaşlar gümüş TL'de. Geliyoruz dolar TL'ye. Dolar TL'de de videonun başında da o e, genel analiz kısmında bahsettiğim olayları tekrar burada konuşmak istemiyorum. Daha çok teknik bir e, analiz yapacağım. E, çünkü video yeterince uzun oldu zaten. Ama bu ilk bölümü izlemeyenler yani videonun giriş bölümünü izlemeyenler ve dolar TL'deyseniz 
mutlaka o bölümü izlemenizi tavsiye ederim. Karşımızda dolar tl'nin 4 saatlik grafiği var arkadaşlar. Dolar tl'de 11.90 kritik bir destek demiştik. Topluluk sekmesinde de zaten bunu e, vurgulamıştık. Bu 11.90 desteğinde tutunması pozitiftir demiştik yine. 2 tane de 4 saatlik kapanışımız bakın şurada geldi. Daha sonrasında küçük bir silkeleme yaptı. Ve cuma günü özellikle de o cumhurbaşkanının konuşmasından sonra dolar endeks her ne kadar geri çekilse bile Dolar TL'de %4'lük bir artış yaşandı arkadaşlar. Yani bu şunu gösteriyor bize. Yani artık dünyadan da negatif ayrıştık. Ayrışmaya da devam edeceğiz. Yani ne zaman ki Merkez Bankası ile ekonomi yönetiminin bu görüşü değişmedikçe, bu yeni model değişmedikçe Dolar TL her zaman kenarınızda olacak arkadaşlar. Yani şimdi buradan rakam vermek istemiyorum. İşte 15 olur, 20 olur falan. Hani böyle bir dünya da yok. Yani Evet tabii ki 14 de olacak 15 de olacak ama e, şimdi öyle bir ülkeyiz ki biz günlük böyle gündem değişebiliyor. Hani o geçen sene Kasım ayında yaşanılanları da unutmayın. Hani Berat Albayrak'ın bir gecede istifa etmesi işte Naci Abal'ın geri gelmesi falan filan. Hani böyle bir şey bekliyor musun? Hayır beklemiyorum. Bu yeni ekonomik modele sımsıkı sarıldılar. E, düşük faiz yüksek kur modeline sımsıkı sarıldılar ve bu böyle devam edecek. 2022'de de böyle devam edecek. Ama yine de e, teknikten ayrılmamak lazım. E, gelişmeleri çok sıkı takip etmek lazım. Yukarıda bizim 12.52 gibi bir direncimiz var. Şurada trend direncidir. Eğer burayı kırarsa tekrar o 13'lü rakamlar ki 13.17 gibi bir hedef var aslında. E, 13.52 direnci kırılırsa pazartesi günü veya ondan sonraki günler e, tekrardan 13.17 ve daha sonrasında da 13.50 yani o tüm zamanların rekorunu görme ihtimalimiz var. Şu anda MACD'de de 4 saatlikte bir al sinyali oluşmak üzere aşağıya çekilmelerde ise artık o 11.90'daki rakamımız bizim 12.09 hatta 12.10 olmuş durumda. Yani 12.10 artık bir destektir. Eğer elinizde dolar varsa buraya iz süren stop koyabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla bekleyebilirsiniz. İşte nedir haftayı 12.42 ile kapattık. 12.52'ye mi geldi? Ne yapacaksınız? Siz de 12.10'daki iz süren stopunuzu 12.20'ye çıkaracaksınız. İşte 12.60 mı oldu? Sen ne yapacaksın? 12.20'ye güncelleyeceksin iz süren stopunu. Yani bu senin kar stopun olacak. Eğer ki hani bir gelişme olur. Ters bir dolar tl aleyhine ters bir gelişme olur. İşte tarım dışı istihdam çok kötü gelir falan filan derken eğer 12.10 kırılıyorsa 11.55'lere kadar Alım yapılmaması gerekiyor. Yani gidip 11.90'dan 11.80'den falan alım yapmayın. Ama şu da var. Yani bu kademelere geldikçe yani 11.50'dir 11'dir ki buraları çok fazla gelmesini de beklemiyorum. Eğer gelirse her düşüş alım fırsatıdır. Yani her düşüş alım fırsatı olmaya devam edecek dolar tl'de. Videonun giriş kısmında bundan bolca bahsettim. Tekrardan uzun uza diye bunu anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Teknik olarak yukarıda 12.52 direncimizdir. Aşağıda ise 12.10 destek bölgemizdir. Şu anda görünüm 4 saatlik grafiklere baktığımızda pozitif ve yön yukarıdır. Geliyoruz borsaya. Borsa dünyadaki o varyant haberinden e, borsalardaki yani küresel borsalardaki satışlarla birlikte bizde de satışlar oldu. Eğer direkt borsa videosuna geçmişseniz mutlaka o ilk girişteki bahsettiğim olaydan e, haberdar olun o, orayı yani bir 10 dakikalık bir bölüm var orada orayı mutlaka izleyin e, bu satışlar geçici olabilir hani bir tezgah olabilir o yüzden dikkatli olmakta fayda var enflasyonun düşmediği bir ortamda enflasyonun düşmediği bir dünyada borsaların böyle paldır küldür aşağıya inmesi beklenemez işte varyant haberi çıkarırlar onu yaparlar bunu yaparlar silkelemek isteyebilirler silkelenmeyin ve bu arada teknik detayları da kaçırmayın. Şurada bizim bir Fibo çalışmamız var. Borsada 4 saatlik grafikte. 1720 bizim destek bölgemizdir. İlk etapta 1770 aslında. Ben topluluk kısmından Cuma günü 1770 destektir. Buralarda silkelenmeyin. Yani bu destek çalışırsa eğer silkelenmeyin diye uyarılarda bulunmuştum. Ve biz 1760'lara kadar gördük. Ve bu desteğin üzerinde kapattık haftayı 1776. Ama sanki bu hafta sonu da gelen varyant haberlerine baktığımda bu satışlar pazartesi ve salıda devam edecek muhtemelen. Ve biz bu 1770 desteği kırılacak gibi görünüyor şu an. 
Ve 1723 arkadaşlar bizim bir sonraki desteğimiz. Eğer bu 1723 kırılıyorsa aşağıya yönlü alımları bir süre durdurmak gerekir. Hani aynı dolarda olduğu gibi borsada da her düşüş alım fırsatıdır demiştik ya. Evet borsada da her düşüş alım fırsatı ama bu 1723 desteği kırılırsa alımları durdurmak ve 1640'lara kadar hatta 1650'lere kadar hiç alım yapmamak. Yani bu 100 puan az değil değil mi? Burada e, alımları bir miktar durdurmak gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Eski rakamlarla bir 5000 puanla tekabül ediyor. E, bu da yani bizim için 5000 puan daha aşağıdan almak demek olacak. E, şu anda genel görünüm 4 saatliklerde biraz negatif arkadaşlar. MACD'de bakın burada bir sat sinyali oluşmuş. Aynı şekilde RSI'de de 70'in altına sert bir kırılım olduğu için sat sinyali var. Yani bu yüzden diyorum yani 1720'ye kadar pazartesi günü muhtemelen geri çekileceğiz. Ama buradaki destek çalışıp çalışmayacak mı onu ben de bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Son olarak Sasa Polyester'den biraz değinelim. Sasa Polyester'de aslında böyle kısa vade analiz yapmayı pek sevmiyorum. Çünkü her videoda dediğim gibi ben Sasa Polyester'i bir bireysel emeklilik, bir temettü emekliliği gibi düşünüyorum. Hani bireysel emekliliğe her ay para atmaktansa... Her ay sas almayı tercih ediyorum. Hani hatta böyle çok fazla uçmasını da istemiyorum sasanın. Çünkü ne kadar düşerse benim o kadar çok ileriye dönük lotum olur. Çünkü her ay düzenli olarak e, almayı düşünüyorum. Yani alıyoruz da zaten ailecek. E, şimdi burada teknik olarak bizim 40.30 yani 40 lira 30 kuruşluk bir tarihi direncimiz vardı. Aslında bu tarihi direnç değil. Yani sasa 55 liralara görmüş bir kağıt. Fakat %35 bedelsiz verdiği için... Ya bu 40 liraya güncellendi fiyat. Biz geçen hafta perşembe günü bu direnci açtık arkadaşlar. 41.82 gördük. Daha sonrasında da maalesef diyorum. Cuma günü bu varyant haberleriyle birlikte <gülüyor> tüm dünyadaki bu borsalarda satış meydana gelince maalesef Sasa da bundan nasibini aldı. Ona rağmen %4'leri gördü. Yani borsa İstanbul eksi 3 iken %3 kayıptayken Sasa polyester artı 4 yani %4 kazanç halindeydi ki akşama doğru birazcık o da maalesef gücünü zayıflattı. Eğer ki bu haber olmasaydı muhtemelen cuma günü de tavan kapatacaktı ve hani 45 liraların yolculuğu başlayacaktı. Orta ve uzun vadede ben 50-55 liraları tekrar yani o fiyat aralığına tekrar ulaşacağını düşünüyorum. Tabi bu varyant haberini de yakından takip etmek gerekiyor. Tabi Sasa'nın şöyle bir olayı da var. Polyester üreticisi olduğu için o ilk Covid-19 çıktığında da ilk etapta bayağı sert bir düşüş yaşamıştı. Sonrasında da hani maske yapımı için kullanılan ham maddenin polyester olduğunu da düşünürsek buradan da nem alınmıştı. Hani belki ilk etapta bir negatif etkilenme olabilir ama sonrasında bu etki pozitife dönebilir. Takip etmekte fayda var. Dediğim gibi yani şöyle bir de kısa olarak hani alamadım ben diyenler için Hocam nerelerden alabiliriz diyenler için şöyle saatlik grafiği açtığımızda 39.12 bir destek bölgesidir arkadaşlar. Eğer burası kırılıyorsa 37.40'a kadar alım yapılmaması önerilir. Hatta 35.80'lere de bir miktar TL ayrılmalı alım için. Elinde olanlar ise orta ve uzun vadede e, gönül rahatlığıyla bekleyebilir. Çünkü dolar getirisi olan yani şu an borsada dolar getirisi olan hani 500-600 tane kağıttan sadece dolar getirisi olan 16 tane kağıt var ve bunlardan biri de Sasa Polyester. Hani Sasa'nızın olması bir nevi dolarınızın olması da demektir. Benim portföyümde zaten dolar ve Sasa'dan oluşmakta arkadaşlar. Bunu da zaten her videoda açıkça söylüyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hafta içinde özellikle çok yoğun ve hareketli bir hafta olacağı için her gün video paylaşmaya devam edeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.